ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇ ਗੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਲਨ ਦੀ ਜੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ 1930 ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਇਬਲੀਅਨ ਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇਬਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇੱਕ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਰਮਨਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿੰਚੋ ਨਾ ਕਮਾਨੋ ਕੋ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲੋ ਜਦ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਤੋ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਛਪਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਰਮਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਤੋ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਐਚਡੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰੇਸ ਵਨ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਬ ਹੋਣ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹ
ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Hindu ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਕਿਆ ਉਹ ਗਾਡ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਪ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦਾਦ ਖੋਲੇ ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3500 ਸਾਲ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਡੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਤੇ ਬੇਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਈਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 20% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% 9 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ 20% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੇਤਨ ਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਕੁਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਰਣ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਊ ਬਣੀ ਐਰੀਅਨ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਸ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਆਈਡ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੌਂਡ ਹੇਅਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਰੀਅਨ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੋਇਬਿਨ ਲਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਜ਼ਨ ਪੀਪਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਨਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ ਡਾਕਟਰ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹ
ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਉਹ ਵਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਈਓਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਈਓਆਈ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਲਡ ਏ ਗਲੋਬਲ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਥਿਸ ਕਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਨਿਕਾਲੋ the uai says the channel will present india's point of view on contemporary issues of both global and domestic significance ke bhai ye apna sauda vechange aur unhone kaha ji it was felt official said it was felt that india's perspective was getting lost in the noise ke bhai ye noise ta tusi pa rahe ho wo ta chhan ke jehdi us noise cho bhi jehdi koi haqeeqat bahar aa rahi hai the uai also mentions that the channel will specially tell the india story to a global audience ke bhi assi itthe da jhoot vech hi rahe hain aur itthe vi bahar hala ye nahi hai bhi koi nawa hai jehdi je tusi o unna di info lab jehdi ngo ne puri story kiti ke kinne so jehde ne portal websites channels kive e jhoot apna vech rahe ne indian government aur dusra par unna ne kiya ke bhi eh jehdi hai ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਨ ਯੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਵੀ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਕਲੈਪਸਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੈਡਸ ਰੋਲ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਗੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਨ ਕਾਊ ਯੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੋ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕ